华为公司在九月份为我们展示了它的新旗舰产品 Mate 三十系列。这一系列产品包括有 Mate 三十、Mate 三十 Pro 和 Mate 三十 R S 保时捷版。当新产品降临时，我们最想获得第一讯息是它能带来的新功能及变化。那么下面就来盘点一下华为 Mate 三十 Pro 加入的六项功能变化。新发布的华为 Mate 三十系列，其都采用为刘海缺口设计。在整个刘海区域内，它们都装配有更多的传感器。以华为 Mate 三十 Pro 来说，它将包括有自拍相机、环境光传感器、距离传感器、三 D 深度传感器和姿态传感器。相比上一代 Mate 二十，姿态感应器是这代产品新增的传感器，以识别检测你手的运动。Mate 三十全系拥有姿态感应器，其工作原理是摄像头。和姿态传感器为神经处理单元 NPU 提供实时数据，并且快速执行命令来实现手势控制，比如解锁、幻灯片切换，以及通过看屏幕或者是简单滑动手指就能截屏。华为 Mate 三十 Pro 还有一个很有用的功能，现在称它为“随心转屏”，这是 EMU 时带来的功能。它的作用是，无论你处于什么状态，观看屏幕，屏幕会一直跟踪你的脸部，给你一个正确的观看屏幕方式。简单的理解就是会根据你的脸部旋转，给你提供一个横竖屏的显示方式。现在我们手机在转屏时，多数使用重力感应或者是人为操作。华为这次这个功能的加入，正式完全解决了这个问题。另外一个功能是 AI 信息保护，它的作用是手机隐私信息不会被他人看到。当我们启动这个功能后 ，AI 人工智能会对陌生人脸进行识别。如果你现在不是本人，而是别人在翻看你的手机，或者是旁边有人在看你的手机被检测到。那么，华为 Mate 三十立即将你的信息、通知内容以及私密信息进行隐藏起来。华为 Mate 三十 Pro 提供了一块 6.53 英寸的瀑布屏，它的特色是侧面屏幕拥有88度的弯曲弧度，并且取消实体物理按键。采用新虚拟点触摸功能，现在你除了通过双击侧边曲面可以启动音量控制，它还有关于玩游戏时的作用，用曲面充当虚拟按键，允许你在曲面边缘添加两个虚拟按键，这样你就可以通过四个手指来操控游戏中的角色，从而带来更好的游戏体验。关于 Mate 三十 Pro 侧边栏会不会被误触到，这是很多人要了解的问题。Mate 三十 Pro 瀑布屏其在初始内部设计已将它分为了三层，包括中间一层、左边曲面和右边曲面各一层，这样触控反应都是独立工作，就算误触到两边，中间层也不会做出反应。这样正是华为移出这类产品实体物理按键的原因。华为 Mate 三十 Pro 今年迎来了后置试射，可以说在拍照成绩上绝对是特色。其因为它的两颗四千万像素镜头，超广角和广角，拥有更大的底。抛开这些之外，非常值得介绍的一个功能是，华为 Mate 三十 Pro 还可以进行高达七千六百八十帧每秒的超高速摄影，其帧数率是市面上任何高端智能手机九百六十帧的八倍。拥有如此之多的增速率，在进行慢动作时，它会在结尾瞬间捕捉那一刻，因为它有足够快的响应时间。这也要归功于麒麟九九零芯片的强大之处。此外 ，Mate 三十 Pro 中的四千万像素镜头在拍摄视频时也具有一定的电影级效果，也就是所谓的那一刻电影镜头。华为 Mate 三十系列发布，其都采用了新的规格容量电池。Mate 三十电池容量由四千二百毫安 ，Mate 三十 Pro 电池容量有四千五百毫安。这两款产品除了续航强劲外，还有一个共同点，即是都有更快的有线超级快充和无线快充，以及反向无线充电。根据华为的说法，他们的智能手机都获得了德国雷恩 TUV 安全技术认证。其 Mate 三十系列有线超级快充提供最快四十瓦，无线快充达到二十七瓦。
。此外，与上一代旗舰产品 Mate 二十 Pro 相比，华为 Mate 三十系列还以三倍的速度提高了反向无线充电功率。这将当你用手机为其他配件进行充电时，能有更快的效率。另外，当用户在重度使用手机时，在通常情况下，手机会急剧发热。但华为发布的新 Mate 三十系列使用了石墨烯薄膜冷却技术，为其带来了更好的散热效果。华为 Mate 三十 Pro 机身上没有采用听筒设计，这让我们怀疑它可能是采用了屏幕发声技术。虽然我们早前已经听说过这种技术，但这次华为 Mate 三十 Pro 确实加入了该功能。它被称之为磁学发声技术，其工作原理是通过磁学整子传递到屏幕而形成发声，从而就解决了去掉听筒的设计。好了，以上内容就是华为 Mate 三十 Pro 带来的六个新变化。欢迎关注、点赞和留言互动。更多精彩内容，我们下期再见。